Cześć wszystkim! Często korzystam z Waszych pomysłów na filmy, bo są to naprawdę bardzo dobre pomysły. I widziałam, że często proponowaliście mi, żebym narysowała bogów olimpijskich we współczesnym świecie. To są tacy bogowie z mitologii greckiej, którzy zamieszkiwali Olimp. I byli opisywani jako tacy niezłomni, władczy, często okrutni. To w takim dużym uproszczeniu. Myślę sobie, gdzie oni mogliby pasować? Wszyscy powinni być w jednym miejscu, tak jak byli razem na Olimpie, tak? I mogliby być członkami parlamentu, wtedy by mieli władzę nad ludźmi, ale dla mnie to było zbyt proste rozwiązanie. I skoro zaczyna się szkoła, to pomyślałam, że może by ich uczynić nauczycielami. Kiedy chodziłam do szkoły, miałam naprawdę bardzo wielu fajnych nauczycieli i często dzięki nim lubiłam chodzić na zajęcia i dostawałam dobre oceny, ale zdarzali się też tacy trochę gorsi i myślę, że właśnie takimi byliby bogowie olimpijscy. Tylko zacznijmy od największego z nich, Zeusa. Jako najwyższy z nich pewnie wybrałby na, na nauczanie matematykę, bo jest to królowa nauk. Najwyższa z nauk, tak? E? Rozumiecie o co chodzi? Najwyższy z bogów, najwyższa z nauk. <śmiech> Zeus zawsze by powtarzał, że nie interesują go inne przedmioty, bo matematyka jest najważniejsza, to ona ma największy wpływ na życie ludzi, uczy kombinować, uczy myślenia, rozwiązywania problemów, łączenia faktów i wyciągania wniosków. Zeus w mitologii był ostatnim z szóstki dzieci, Kronosa i Rei. Jego rodzeństwo zostało pożarte przez Kronosa, bo ktoś mu przepowiedział, że jedno z jego dzieci zrzuci go z tronu. Więc matka Zeusa dała mężowi do połknięcia kamień, który był zawinięty w pieluchy, a sama zabrała syna na Kretę. Tam wychowywały go nimfy, a karmicielką była koza. I tutaj mała ciekawostka, kiedy koza złamała róg, Zeus pobłogosławił go i w ten sposób powstał róg obfitości. Po śmierci kozy karmiły go inne zwierzęta, a kiedy dorósł, rozkazał matce podać jej mężowi jakiś środek wywołujący wymioty i w ten sposób całe jego rodzeństwo powróciło do życia. Mitologia jest genialna. Tyle lat przeżyli w jego żołądku. Czatowa historia po prostu. W każdym razie wojna z jego ojcem trwała 10 lat i jego sprzymierzeńcami stali się cyp cyklopi, bo okazało się, że Kronos też nie traktował ich zbyt dobrze. Tak to jest, jak sobie narobisz wrogów, to potem musisz się liczyć z tym, że będą się chcieli na tobie zemścić. A im więcej masz wrogów, tym więcej masz, tym większy masz kłopot. I tak, cyklopi podarowali Zeusowi broń, którą wykuli sami, czyli grom i pioruny. Dlatego Zeus kojarzony jest z ściskaniem gromami. Tada! Jako nauczyciel pewnie nie miałby takiej broni fizycznie, ale w przenosi na pewno by to stosował. Mogę sobie tylko wyobrazić jego gniew na ucznia, którego przyłapał na braku pracy domowej, albo co gorsza, na spisywaniu od jednego ucznia. Następna jest Afrodyta, bogini piękna, kwiatów, miłości, pożądania i płodności. Znana jest jako najpiękniejsza z bogiń, dlatego chciałam ją uczynić ponętną i urodziwą. Mówi się, że narodziła się z morskiej piany, dlatego jej kolorem jest błękit. Przedmiotem, którego powinna nauczać jest sztuka, bo jak wiemy sztuka jest piękna, nawet jak Pokazuje brzydotę, co jest w sumie takim paradoksem. Parę innych bogiń też pasowałoby do roli nauczycielki sztuki, ale Afrodyta na pewno by je wygryzła. W konkursie piękności, który miał rozstrzygnąć Parys, mierzyła się Hera, Atena i Afrodyta. I każda z nich, chcąc wygrać, próbowała przekupić Parysa. Tyle, że przekupstwo Afrodyty podobało mu się najbardziej, bo obiecała mu za żonę Helenę która była żoną króla Sparty. Dzięki temu wygrała konkurs, zdobyła nagrodę w postaci złotego jabłka z napisem dla najpiękniejszej, a przy tym wywołała sobie wojnę trojańską, bo przez jej obietnicę porwano królową Sparty. Ale to tam pff, taki drobiazg. Ciekawostka, od tego wziął się związek frazeologiczny jabłko niezgody, co oznacza przyczynę konfliktu. Trzecim bogiem jest Posejdon, władca mórz, 
Bóg żeglarzy i rybaków i trzęsień ziemi. Jako nauczyciel ubierałby się w morskie kolory i nauczałby geografii, bo jak wiemy, większość naszej planety jest pokryta wodą. I opowiadałby o tym z pasją. Myślę, że chętnie też by zgłębiał tajemnice lądów, skoro bardzo pragnął władzy, jaką dysponował Zeus, tylko że był za słaby na to, by go pokonać. Głównym atrybutem Poseidona był trójząb i uznałam to za prześmieszny i genialny pomysł, gdyby jako nauczyciel cały czas chodził z widelcem w ręce i pokazywał na przykład coś na mapie widelcem, albo tym widelcem się odgrażał uczniom, że jeżeli się nie będą przykładać, to poznają jego gniew. Niestety nigdy by nie zdobył posłuchu i należnego mu szacunku. I tak samo było w mitologii, kiedy powstał spór o to, kto powinien być najbardziej czczony w Atenach. On czy Atena? I tak on podarował ludności dar słonej wody, natomiast ona drzewo oliwne i niestety ludność wybrała jej dar, bo uznali go za bardziej przydatny. Ostatnią boginią, której dzisiaj opowiem jest Artemida. Była boginią zwierząt, łowów, lasów, gór i roślinności, dlatego uznałam, że będzie najlepszym materiałem na nauczycielkę biologii. No i wybrałam ją, bo jest bardzo często przedstawiana w towarzystwie jelenia lub łani. A ja kocham jelenie, jakbyście nie wiedzieli. Uznawano ją za boginię księżyca i śmierci, stąd na jej uchu kolczyk w kształcie księżyca a na jej koszulce narysuje wzór wstrzały, bo to jej główny atrybut jako łowczyni. To jest kolejna rzecz, za którą mogę ją uwielbiać – zamiłowanie do ucznictwa. Artemida ma wyjątkowo zagniewaną minę, bo była naprawdę okrutną boginią. Zabiła siedem córek na Jobę tylko dlatego, że ta chełpiła się, że ma więcej potomstwa niż matka Artemidy. Zamieniła Akteona w jelenia i zesłała na jego psy atak szału, żeby go rozszarpały tylko dlatego, że podglądał ją kiedy się kąpała. Zamieniła Kalisto w niedźwiedzicę i chciała, żeby jej syn ją zabił, ale uratował ich Zeus, który przeniósł ich na niebiosa i w ten sposób powstała konstelacja małej i wielkiej niedźwiedzicy. Okrucieństwa nie popieram, więc moja sympatia do tej bogini wyparowała. Pozostało jedynie wyobrażenie, że Artemida jako nauczycielka wymyśla srogie kary dla uczniów za niewielkie przewinienia i wszyscy się jej boją i chodzą przy niej na paluszkach. Na całe szczęście w prawdziwym życiu okrutni bogowie nie są nauczycielami, a ci, którzy bywają srodzy albo złośliwi, mają na pewno swoją dobrą stronę, którą po prostu trzeba poznać. Dlatego nie chcę, żebyście w komentarzach pisali mi o tych złych, tylko o tych dobrych. Jaki jest Wasz ulubiony nauczyciel i za co najbardziej go cenicie? Ja uwielbiałam moją nauczycielkę z biologii w liceum, bo rzucała żarcikami, miała cięte i zabawne riposty, i używała kred w różnym kolorze do pisania na tablicy, więc może to jest głupiutkie, ale właśnie za ten zmysł estetyki szczególnie mocno ją polubiłam. Piszcie komentarze, jestem bardzo ciekawa Waszych historii. A teraz pokażę rysunki, o które prosiłam w poprzednim odcinku. Rysowaliście dla mnie obrazki do góry nogami i ja jestem naprawdę bardzo wdzięczna. Ale jak mówiłam już wcześniej, ja dosłownie, naprawdę wszystkie te prace oglądam. Bardzo doceniam i cieszę się, że wykonujecie moje zadania i dzięki temu też się trochę rozwijacie, bo więcej ćwiczycie. Tym razem chciałabym, żebyście narysowali greckiego boga jako nauczyciela i musicie koniecznie napisać na rysunku, co to jest za Bóg i czego uczy. Te prace wysyłajcie na olsikowamałpa.gmail.com, nie zapomnijcie się podpisać. Do zobaczenia za tydzień w czwartek o 18. Dzięki za Waszą uwagę, trzymajcie się i pa 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 pa!